നമസ്കാരം എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും അധ്യാപകർക്കും സ്വാഗതം എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് എന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക ആദ്യം മുതൽ അവസാന ഭാഗം വരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് മൊബൈലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് പോവുക കാരണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിങ്ങളുടെ വിരൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് തൊട്ട് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജ് ഒന്ന് റീലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് ആകുവാനും ചോദ്യങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അധ്യാപകർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക അതോടൊപ്പം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖകരമായിട്ട് എങ്ങനെ പവർ പോയിന്റ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാം എങ്ങനെ പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അറബി മലയാളം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള മറ്റ് ഭാഷകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വീഡിയോയും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അധ്യാപകരാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ കയറി ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നീട് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്നും ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശേഷം ബ്ലാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർമ്മിക്കേണ്ട വർക്ക് വിൻഡോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നാം നടത്തപ്പെടാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് നൽകാവുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴെ അൺടൈറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് പകരം നെയിം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ആൻസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന റിക്വയർഡ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നിർബന്ധമായും എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുവാനായി സെറ്റിംഗ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശേഷം കളക്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സസ് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക കാരണം കുട്ടികളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രസന്റേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ ഷോ ലിങ്ക് ടു സബ്മിറ്റ് അനദർ റെസ്പോൺസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കാരണം ഒരു വീട്ടിലെ ഒന്നിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ എക്സാം എഴുതേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ അടുത്തതായി ക്യൂസസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തൊട്ട് താഴെ കണപ്പെടുന്ന മേക്ക് ദിസ് എക്യൂസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തൊട്ട് താഴെ റിലീസ് മാർക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ മാനുവൽ റിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഗൂഗിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം മാർക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സ് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനും കുട്ടികൾക്ക് നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ
ഇവിടെ നമുക്കൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് പാരഗ്രാഫ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് എസ് എ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ശേഷം വീണ്ടും താഴെയുള്ള റിക്വയർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ആൻസർ കീ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിൻഡോയ ആയിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഗൂഗിൾ മാർക്ക് നൽകുക അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പോയിന്റ് നൽകി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഡൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇനി അഥവാ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പോയിന്റ് നൽകി ഡൺ കൊടുത്ത് റിക്വയർഡ് എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ചെക്ക് ബോക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർമ്മിക്കാം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ദി നെയിം ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ശരിയുത്തരങ്ങളും ഒരു തെറ്റുത്തരവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരമാവധി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെക്ക് ബോക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആദ്യ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ എല്ലാ അധ്യാപകരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുട്ടികളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും ആവശ്യമായ പോയിന്റ് നൽകി ടൺ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് വീണ്ടും റിക്വയർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അധ്യാപകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തൊട്ട് താഴെയുള്ള തീം കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഒപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹെഡർ ഇമേജും നൽകാവുന്നതാണ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇൻസേർട്ട് ബട്ടനും എൻ്റർ ചെയ്യുക മുകളിൽ റെസ്പോൺസസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ കുട്ടികളുടെ ആൻസറും സ്കോറും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ മിഡ് ടേം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മിഡ് ടേം എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റും കുട്ടികളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും അവർ നേടിയ സ്കോറും ആൻസേഴ്സും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തിരിച്ച് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ വന്ന് ഇവിടെ കാണുന്ന ഷെയർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ലിങ്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കളക്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ലിങ്ക് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഷോർട്ട് യു ആർ എൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് വീണ്ടും ഷോർട്ട് ആക്കാവുന്നതാണ് താഴെ കോപ്പി ഓപ്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് ലിങ്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇനി പരീക്ഷ അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുകളിൽ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ കുട്ടികളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആൻസർ ഷീറ്റും സ്കോറും നമുക്ക് തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മെയിൽ ഐ ഡിയും സ്കോറും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളുടെ സ്കോർ മാത്രമാണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പുനഃപരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിനായി മുകളിൽ കാണുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശേഷം ഓരോ കുട്ടികളുടെയും മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സാം ഷീറ്റ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നോക്കി നമുക്ക് സ്കോർ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വായിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യമായ സ്കോർ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ റിലീസ് സ്കോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മെയിൽ ഐ ഡി വഴി കുട്ടിക്ക് നേരിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്കോർ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഓരോ കുട്ടികളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നോക്കി തീർക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാം എപ്പോഴാണോ
അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ പുതിയൊരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട് ബട്ടണിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഷെയർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേജ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ കുട്ടികളുടെ നെയ്മ് ആൻഡ് സ്കോർ എന്ന പേജ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം പി ഡി എഫ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ പേജ് ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഓൺലൈനായി എക്സാം എങ്ങനെ നടത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു രൂപരേഖ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ പരീക്ഷകൾ യാതൊരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നടത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എല്ലാ അധ്യാപകരും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് സൂം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ വന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അയക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം പരീക്ഷയുടെ സമയമാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങുകയും കൃത്യമായിട്ടൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം കുട്ടികൾ ഈ പരീക്ഷ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെക്ക് ബോക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അധ്യാപകർക്ക് ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു പോലെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരീക്ഷ നടത്തുവാനും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ മൂല്യനിർണയം നടത്തി കുട്ടികൾക്ക് റിസൾട്ട് നൽകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ പരീക്ഷകൾ നടത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സമയം പോലെ ഞാൻ അതിനെല്ലാം റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് പലരുടെയും ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ അധ്യാപകരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക നല്ല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷകൾ നടക്കട്ടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എല്ലാവരും പഠിക്കുക എല്ലാവരും നന്നായി പരീക്ഷ എടുക്കുക എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം